வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு இந்த என்ன பார்க்க போறோம்னா திருச்சி பெல் நிறுவனத்துல இருந்து நமக்கு அப்ரண்டிஸ் பயிற்சிக்கான அறிவிப்பு எல்லாம் வந்திருக்கு அதை பத்தின முழுமையான தவிர வீடியோ கொடுத்தீங்க தயவு செய்து வீடியோ முழுமையா பாருங்க அது மட்டும் இல்லாம வீடியோ இதுல இருந்து ஒரு சில இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிங்க ஸ்கிப் பண்ண முழுமையா பாருங்க கண்டிப்பா பயனோட தவிர வீடியோல இருக்கு வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குலாம் போலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏக் மேஸ் சொன்ன மாதிரி பெல் நிறுவனத்தில் இருந்து அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஐ மட்டும் ப்ளஸ் டூ முடிச்சவங்களுக்கான அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் யாரும் அப்ளை பண்ண இந்த பயிற்சி வந்து இவங்க அப்ளை பண்ணாங்க தரம் அந்த பயிற்சிக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை பற்றி முழுமையான பற்றி போய் பார்ப்போம் இந்த பயிற்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அனைத்து மாவட்டத்திலும் விண்ணப்பிக்கலாம் இந்த மாதிரி சந்தேகம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆண்கள் மட்டும் பெண்கள் இருபாலும் இந்த ட்ரைனிங் வந்து விண்ணப்பிக்கலாம் பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஐடி வந்து முடிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஃபிட்டர் கார்பண்டர் அந்த மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்காங்க அது மேக்ஸிமம் வந்து பெண்கள் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் முடிச்சிருக்க மாட்டாங்க அதுலாம ப்ளஸ் டூக்கு பார்த்தீங்கன்னா லேப் டெக்னிஷ் கான் கேட்குறாங்க அது வந்து தரமாக பெண்கள் வந்து விண்ணப்பிக்கலாம் நீ ஐடி பெண்கள் முடிச்சோம் தரமாக அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி சந்தேகம் வேணாம் அதுக்கான முக்கிய தேதிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்போ இருக்கான லாஸ்ட் டேட்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு ஒம்பது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் செலக்ஷன் லிஸ்ட் வந்து எப்போ வந்து வெளியிடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு வெளியிடுறாங்க அதுக்கான அஃபிஷியல் வெப்சைட் லிங்க் எல்லாமே கே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து தரமாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடுத்த சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் வந்து எங்கே ஆரம்பமாகுது அதுக்கான தேதி பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி பெல் தான் வந்து சர்டிஃபிகேட் விஷயம் வந்து நடைபெறும் போது அதுக்கான தேதி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருந்து சர்டிஃபிகேட் விஷயம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அதை சர்டிஃபிகேட் விஷயமே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ஃபைனல் செலக்ஷன் லிஸ்ட் அது யார் யாரெல்லாம் செலக்ட் ஆகிருக்கான்னு வந்து அதுக்கான பட்டியல் வந்து எப்போ வெளியிடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வெளியிடுறாங்க அடுத்து அப்ராக்சிமேட்டாக எப்போ வந்து ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்குள்ளே வந்து எல்லா டீடெயில்ஸ் சொல்லிடுறாங்க அதனால் தாராமல் அந்த வெப்சைட் வந்து ரெகுலராக செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு வெப்சைட் நான் லிங்க் எல்லாமே கே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருங்க அதுக்கான மொத்த ஓவரால் வேக்கன்சி பார்த்தா மொத்தம் ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்று வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து நான் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்க எந்த மாதிரி பேமெண்ட் கிடையாது அனைத்து பிரிவேஜ் சார்ந்தவர்களுக்கு எந்த மாதிரி ஃபீஸ் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ண சொல்லலை அடுத்து இப்போ ஒவ்வொரு போஸ்ட் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டாக இதுக்கான ஸ்டைஃபண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைஃபண்ட் வந்து உதவித்தொகை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இது வந்து ஜாப் கிடையாது உங்களுக்கு அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங்னால இது வந்து உதவித்தொகை கொடுக்குறாங்க உதவித்தொகை வந்து ஃபிட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினோராயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது ரூபா மாதத்துக்கு அதுக்கான வேக்கன்சி பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பத்து வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க டூரேஷன் வந்து எல்லா ஐடிஐ ஜாப் முடிச்சவங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மாதம் டூரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க லேப் டெக்னிஷியன் மட்டும் வந்து பதினஞ்சு மாதம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கட்டாய டென்த் வந்து குவாலிஃபை ஆகிடும் டென்த் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் வந்து படமாக எடுத்து படிச்சுக்கணும் இல்லை அது ஈக்குவல் அண்ட் சப்ஜெக்ட் எடுத்து படிச்சுக்கணும் அது முடிச்ச பிறகு பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர் ட்ரைனிங் வந்து கட்டாயம் நீங்கள் வந்து ஃபிட்டரில் வந்து ஐடிஐ கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கணும் ப்ளஸ் உங்ககிட்ட வந்து என்டிசி சர்டிஃபிகேட் வந்து இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைப்பன் பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா கொடுக்குறாங்க இதுக்கான வேக்கன்சி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நூற்றி பதிஞ்சு வேக்கன்சியும் எவ்வளோ டூரேஷன் வந்து சேம் அதே பன்னெண்டு மாதம் தான் கொடுக்குறாங்க இதுக்கும் டென்த் குவாலிஃபை ஆகும் ஆனால் ஒன் இயர் ட்ரைனிங்கு ஐடிஐ முடிச்சிருந்தாலே அது வெல்டரில் வந்து ஒன் இயர் ட்ரைனிங் முடிச்சாலும் எலிஜிபிள்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ஒரு சில ஜாபுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் கொடுத்துமா ஒரு சில ஜாபுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து தெளிவாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கான அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபார்ம் எல்லாமே கே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ப்ளஸ் என்டி சைடு வந்து வச்சிருக்கணும் அது டேர்னருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது ரூபா ஸ்டேட்மெண்ட் தராங்க மொத்தம் இருபத்தெட்டு வேக்கன்சியும் டூரிஸ்டன் சேம் அதே பன்னெண்டு மாதம் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் வந்து டென்த் வந்து கண்டிப்பாக குவாலிஃபை ஆகணும் டென்த் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் வந்து ஒரு பாலம் எடுத்து படிச்சுக்கணும் இல்லை ஈக்குவல் அண்ட் சப்ஜெக்ட் எடுத்து படிச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர் வந்து ஐடிஐயில் டேர்னரில் வந்து ஐடிஐ கோர்ஸ் முடிச்சுருந்தால் விண்ணப்பிக்க முடியும் அதாவது அதாவது அந்தந்த போஸ்டிங்க்கு அது ரிலேட்டட் நான் ஐடிஐ முடிச்சுனா நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லை எல்லாத்துக்கும் வந்து என்டி சைட்லேருந்து கட்டாயம்
அடுத்து கார்பெண்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைஃபன் வந்து ஒம்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபாயும் மொத்தம் பத்து வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க ட்ரைனிங் டூரிஸ்ட் வந்து மொத்தம் பன்னெண்டு மாதமும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயம் டென்த் குவாலிஃபை ஆகணும் ப்ளஸ் ஒன் இயர் வந்து ஐடிஐ வந்து கார்பெண்டரில் முடிச்சுன்னு தரமாக அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்து பிளம்பருக்கு ஸ்டைஃபன் பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபாயும் வேக்கன்சி வந்து மொத்தம் பத்து வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க டூரிஸ்ட் வந்து சேம் அதே பன்னெண்டு மாதம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பிளம்பருக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது பாஸ் பண்ணி போதும் சொல்லியிருக்காங்க ப்ளஸ் ஒன் இயர் வந்து பிளம்பரில் வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரைனிங் முடிச்சிருந்தா அதாவது ஐடிஐ முடிச்சிருந்தா தரமாக வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்து எம்எல்டி பேத்தாலஜி அதாவது லேப் டெக்னிஷியன் கேட்குறாங்க மெடிக்கல் லேப் டெக்னிஷியன் அடுத்து இதுக்கான ஸ்டைஃபன் பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி அறநூத்தி ஐம்பத்தாறு ரூபா கொடுக்குறாங்க அதாவது மொதல் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு அடுத்து கடைசி மூணு மாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரூபா கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு மொத்தம் டூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பதினஞ்சு மாதம் கொடுத்துருக்காங்க மீதி எல்லாத்துக்குமே வந்து மொத்தம் பன்னெண்டு மாதம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இதுக்கு மட்டும் மொத்தம் பதினஞ்சு மாதம் கொடுத்துருக்காங்க வேகன்சி மாதிரி மொத்தம் மூணு வேகன்சி தான் இருக்குது இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்த எல்லாத்துக்கும் வந்து கட்டாயம் ஐடிஐ முடிச்சிடும் இந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ளஸ் டூ கம்ப்ளீட் பண்ணாலே போதுமானது ஆனால் ப்ளஸ் டூவில் வந்து கட்டாயமாக நீங்கள் வந்து பயாலஜி குரூப் எடுத்து படிச்சுருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இந்த மூணு இயரில் நீங்கள் வந்து டுவெல்த்து முடிச்சிருந்தால் மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாலு முடிச்சா கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ண முடியாது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டின் டூ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எயிட்டீனுக்குள்ள வந்து நீங்கள் வந்து பன்னெண்டாம் வகுப்பில் வந்து பயாலஜி குரூப் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா தரமாக ட்ரைனிங் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்துக்கான ரிசர்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது சதவீதம் வந்து எஸ்சி கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் ஒரு சதவீதம் வந்து எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸும் இருபத்தி ஏழு சதவீதம் வந்து ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ் அது ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ்னா பிசி எம்பிசி டிஎன்சி அப்புறம் வந்து பிசி எம் முஸ்லீம்ஸ் எல்லாமே வருவாங்க அடுத்து நாலு சதவீதம் வந்து பர்சனல் டிசபிலிட்டி தான் மாற்றத்தினாலே ஒதுக்கி கொடுத்துருக்காங்க மீதி உள்ள பர்சன்டேஜ் எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் ஜென்ரல் கேண்டிடேட்ஸாக இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்துக்கான வயது வருமன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பதிமூணு பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வந்து குறைந்தபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கட்டாயமாக பதினெட்டு வயசுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு வயது வரைக்கும் இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில கேட்டகரி வந்து ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் தந்திருக்காங்க அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் வந்து எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஐந்து வருடமும் ஓபிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று வருடமும் அதனால் பர்சனல் டிசபிலிட்டி தான் மாற்றத்தினாலி பார்த்தீங்கன்னா பத்து வருடமும் வந்து வயது தந்திருக்காங்க இந்த ஏஜ் ரிலாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயமாக வந்து கம்யூனிஸ்ட் வந்து கட்டாயமாக சைன் பண்ண வேண்டும் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் நார்மல் கம்யூனிஸ்ட் வச்சே போதுமானது ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து கட்டாயமாக ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் தான் வந்து சைக்கிள் நீங்கள் பிசி சர்டிஃபிகேட் எதுவுமே வைக்கக்கூடாது ஓபிசி சர்ட்டிஃபிகேட்னா வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வழங்கக்கூடிய ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் ஃபார்மட் இருக்குது அது வந்து நீங்கள் வந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸ்லேயோ இல்லை வந்து இசிஐ மாதிரி தரமாக அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அது வந்து ஒரு வருஷம் வந்து வேலிடி ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது மட்டும் தான் வச்சு அப்ளை பண்ணி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுத்த பிசி எம்பிசி டிஎன்சி அந்த சர்டிஃபிகேட் எதுவுமே வைக்க கூடாது ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வந்து கட்டாயமாக ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் தான் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வழங்கக்கூடிய ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் ஃபார்மட் இருக்குது அது வந்து நீங்கள் வந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸ்லேயோ இல்லை வந்து இசிஐ மாதிரி தரமாக அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அது மட்டும் தான் வச்சு அப்ளை பண்ணி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுத்த பிசி எம்பிசி டிஎன்சி அந்த சர்டிஃபிகேட் எதுவுமே வந்து வேலிட் ஆகாது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து வாங்கக்கூடிய ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வந்து வேலிட் ஆகும் அந்த ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் தான் வந்து வேலிட் இருக்கும் யாரும் வச்சுருந்தா டேட் முதல்ல பார்த்துக்கோங்க ஒன் இயர் வேலிட் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா இப்போயே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு அடுத்து ஒரு சில முக்கியமாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயிற்சி வந்து ஏற்கனவே முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இல்லை வந்து ஏற்கனவே பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பயிற்சிக்கு மீண்டும் அப்ளை பண்ண தேவையில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழில் வந்து நல்லா பேசவும் எழுதும் படிக்க தெரிஞ்சால் அவங்க முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நீங்கள் ஓபிசி பிரிவின் கீழ் வந்து இடஒதுக்கீடு பெற விரும்புனீங்கன்னா கட்டாயமாக ஓபிசி சண்டையில் வந்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் ஏற்கனவே சொன்ன போல ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் செப்பரேட் ஆகி வாங்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட நார்மலாக இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பி சர்டிஃபிகேட் வந்து இது வந்து வேலிட் கிடையாது அதனால் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வந்து இப்போ வாங்கி வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருந்துச்சுன்னா அதோட டேட்டை வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓபிசி எப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் தான் வேலிட் ஆகும் அதனால் டேட் இருக்கான்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து எப்படி அப்ளை பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா பெல் ஆன்லைன் வெப்சைட்டுக்கான லிங்க் எல்லாமே கே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குங்க வெப்சைட் என்ன ப
அடுத்து உங்களுக்கு இதை பத்தி எதுவும் சந்தேகம் இருந்தா தாராம வந்து நீங்க பில் திருச்சிக்கே கால் பண்ணி கேட்கலாம் அதுக்கு அபிஷியல் நம்பர் தான் அது அதாவது ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் செவன் டபுள் ஒன் டபுள் எயிட் நம்பர் தாராமே கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க கண்டிப்பா உங்க ரிப்ளை பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா வந்து இந்த வீடியோ பயணம் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பயணம் வச்சா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தவிர அந்த பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணி நம்ம சேனல் போற வீடியோ நோட்டிஷன் வந்துடும் இந்த வீடியோ பிடிச்ச மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ நம்ம முடியும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றி எதுவும் கருத்து மட்டும் டவுட்ஸ் தான் மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஃப்ரெண்ட்